নায়াগড়ের ঘটনার পর যখন বিশ্বজুড়ে তোলপার হচ্ছে মুসলমান মানে সন্ত্রাসী বলে চতুর্দিকে প্রচার করা হচ্ছে পৃথিবীর সকল এয়ারপোর্টে যাত্রীদেরকে বিশেষত মুসলিমদেরকে সীমাহীন হয়রানি করা হচ্ছে ঠিক সেই সময় দু হাজার তিন সালের বারোই অক্টোবর দারি টুপি আর মুসলিম অবয়বের এক ব্যক্তি আসলেন আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেসের এয়ারপোর্টে এমনিতে মুসলিম তার উপর আবার দারি টুপি আর যায় কোথায় পুরো এয়ারপোর্টে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বিশেষ ঘরে নিয়ে আসা হলো শুরু হলো জিজ্ঞাসাবাদ অফিসার আপনি এখানে কেন এসছেন আগন্তুক একটি পুরস্কার নিতে এসেছি অফিসার পুরস্কার কিসের জন্য কি পুরস্কার আগন্তুক মানবতার জন্য পুরস্কার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইন্টারনেট ইউনিভার্সিটি নামক লস অ্যাঞ্জেলসের একটি প্রতিষ্ঠান আমাকে মানবতার জন্য একটি পুরস্কার দিবে তাই নিতে এসেছি অফিসার কেন আপনাকে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে আপনি কি করেছেন আগন্তুক আমি সত্যকে ভালোবাসি এবং তাকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি আপনাদের যিশু নিজেও গসপল অব জন অষ্টম অধ্যায়ের বত্রিশ অনুচ্ছেদে বলেছেন তোমরা সত্যকে খুঁজে বেড়াও এবং তাকে ছড়িয়ে দাও সত্যই তোমাকে মুক্ত করবে আমিও এভাবে সত্যকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি আমি একজন দায়ী দিনুর হাককে ছড়িয়ে দেয় আমার ধর্ম এরপর ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাকে আবারও বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করতে লাগলো তার ব্যাগ নিয়ে খোলা হলো ব্যাগে একটি ভিডিও ক্যাসেট পাওয়া গেল যাতে লিখা ছিল জিহাদ অ্যান্ড টেরোজম এটা দেখে কর্তৃপক্ষের প্রশ্নের ধরনও পাল্টে গেল অফিসার আপনি কি জিহাদে বিশ্বাস করেন আগন্তুক হ্যাঁ অবশ্যই এমনকি যিশু নিজেও জিহাদের কথা বলেছেন সত্যের জন্য চেষ্টাও সংগ্রাম করতে বলেছেন আমিও তাতে বিশ্বাস করি অফিসার না না জিহাদ বলতে আপনি কি যুদ্ধ করাই বিশ্বাস করেন আগন্তুক হ্যাঁ এ কথা তো বাইবেলে উল্লেখ আছে বুক অফ একসোডাস এর বাইশ অধ্যায়ের বিশ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে আপনাকে যুদ্ধ করতে হবে বুক অফ একসোডাস এর বত্রিশ অধ্যায়ের সাতাশ সাতাশ অনুচ্ছেদে বুক অফ নাম্বার্স এর একত্রিশ অধ্যায়ের এক থেকে উনিশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যুদ্ধ করতে হবে হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ ভগবত গীতার দুই নং অধ্যায়ের একত্রিশ থেকে তেত্রিশ অনুচ্ছেদে কৃষ্ণ বলেছেন ধর্মের পক্ষ থেকে যুদ্ধ করা সেটা তোমার দায়িত্ব যদি যুদ্ধ না করো তাহলে পাপ হবে যদি যুদ্ধ করো তাহলে স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে আপনাদের যিশু নিজের গসপল অফ লুক বাইশ অধ্যায়ের ছত্রিশ অনুচ্ছেদে বলেছেন তরবারি নিয়ে তোমরা যুদ্ধ করো তখন সেখানকার একজন খ্রিস্টান অফিসার বলল সেটি তো আত্মকালের রক্ষার জন্য আগন্তুক বললেন হ্যাঁ আমিও তাই বলি আত্মরক্ষার জন্য এভাবে আলোচনার ফলে সে কাস্টমস অফিসাররা আরও কৌতি হলে হয় এবং তাকে আরও প্রশ্ন করে তিনি তার মেধা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা সবটাই সুন্দর উত্তর দিয়ে দেন তখন তাকে যেতে অনুমতি দেওয়া হয় দেখা গেল তিনি যখন রুম ত্যাগ করছিলেন তখন তার সাথে এয়ারপোর্টের প্রায় ছত্তর জন অফিসার তাকে ঘিরে নিজের ধর্ম ও ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠে তারা বলতে থাকে তারা খুবই বিস্মিত হয়েছে এবং তারা তার মতো এরকম জ্ঞানী লোক কখনো দেখেনি এভাবে সত্যকে অস্বীকার না করে সুন্দর ভাষার উত্তম জবাবের দ্বারা এয়ারপোর্ট থেকে যে ব্যক্তিটি বেরিয়ে আসেন তিনি হলেন ডক্টর জাকির নায়েক ভিয়ার্স এমন আরও এক্সক্লুসিভ তথ্য জানতে আমাদের সাথেই থাকুন আর হ্যাঁ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করানো থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন